কাজের অগ্রগতি বিবেচনা করে হাজারীবাগ থেকে ট্যানারি স্থানান্তরে পুনরায় সময়সীমা নির্ধারণের দাবি ব্যবসায়ীদের আর সময় বাড়ানো হবে না জানালেন প্রকল্প পরিচালক শীত মৌসুমের পর এবার গরমেও রাজধানীতে গ্যাস সংকট অবৈধ সংযোগকে দুষছেন বিশেষজ্ঞরা আগামী এক দশকে সংকট তীব্র হওয়ার আশঙ্কা পহেলা বৈশাখকে সামনে রেখে বেপরোয়া ভোলার ইলিশ শিকারীরা তোয়াক্কা করছেন না জেল জরিমানা ও সরকারি নিষেধাজ্ঞাকে ইলিশ ধরা বন্ধে অভিযান চলছে দাবি কোস্টগার্ডের এবং দীর্ঘ সতেরো বছরেও আধুনিকতার ছোঁয়া লাগেনি কক্সবাজারের ডুলা হাজরার বঙ্গবন্ধু সাফারি পার্কে পর্যাপ্ত জনবল না থাকায় হারছে সৌন্দর্য কমছে পর্যটকের সংখ্যা দেখছেন শিরোনাম আমন্ত্রণ জানাচ্ছি দেশ ও দেশের বাইরের অর্থ বাণিজ্যের নানা খবর নিয়ে আমাদের নিয়মিত আয়োজন এই সময় বাণিজ্যে আপনার সঙ্গে আছি আমি ইমতিয়াজ আহমেদ দর্শক রাজধানী সূত্রাপুরের শিক্ষার্থী নাজিম উদ্দিন হত্যার প্রতিবাদে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে চলছে বিক্ষোভ এই মুহূর্তে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় আছেন রিপোর্টার ওমর ফারুক আমরা সরাসরি চলে যাচ্ছি তার কাছে ইমতিয়াজ আপনি জানেন যে গত রাতেই জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ছাত্র নিহত হয়েছেন তাকে কোপানো হয়েছে এবং গুলি করা হয়েছে বলে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন এবং সেই ঘটনার প্রতিবাদে আজ সকাল থেকেই জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা সাধারণ ছাত্ররা ছাত্রীরা এখানে বিক্ষোভ করছেন কিছুক্ষণ আগে আমরা দেখেছি যে সখানে ছাত্রছাত্রীর একটি মিছিল জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসের ভেতরে এবং বাইরে যে বাহাদুর শাহ পার্ক রয়েছে সেই বাহাদুর শাহ পার্কের চারপাশ ঘুরে ফিরে এসেছে এবং এই মুহূর্তে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের যে মূল একাডেমিক ভবন রয়েছে প্রশাসনিক ভবন রয়েছে যেখানে ভিসি এবং প্রশাসনিক কর্মকর্তারা বসেন সেই ভবনের সামনে তারা এখন বিক্ষোভ সমাবেশ করছেন এর আগে তারা এর আগে এর আগে তারা মিছিল করেছেন এবং মিছিলের আগেও তারা বিক্ষোভ সমাবেশ করেছেন সেই বিক্ষোভ সমাবেশ থেকে তারা যেটি বলছেন যে এই ঘটনায় প্রকৃত দোষী দোষী কারা সেই বিষয়টি যেন খতিয়ে দেখা হয় এবং তারা এর এর পাশাপাশি আরও যেটি বলছেন সেটি হচ্ছে যে এর আগে ব্লগার হত্যার হত্যার ঘটনায় কোনো ধরনের বিচার হয়নি বলেই তারা অভিযোগ করছেন এবং সেই ধরনের বিচার এবং তদন্ত না হওয়ার কারণেই এই ঘটনা ঘটছে বলে তারা অভিযোগ করছেন এর পাশাপাশি তারা যেটি বলছেন এবং আমরা বিভিন্ন ছাত্রছাত্রীদের সাথে কথা বলে যেটি জানতে পেরেছি তাদেরকে আমরা জিজ্ঞেস করেছিলাম যে যেই ছাত্রটি নিহত হয়েছেন তাকে তারা কি নামে চিনতেন তার ডিপার্টমেন্টের যারা শিক্ষার্থী তারা আমাদেরকে যেটি জানিয়েছেন যে এই ছাত্র গত তিন মাস আগে আইন বিভাগে নৈশ শাখায় ভর্তি হন এবং ক্যাম্পাসে স্বভাবতই তার তেমন কোনো পরিচিতি ছিল না তিনি আসলে মারা যাওয়ার পরই তার সম্পর্কে ক্যাম্পাসের ছাত্রছাত্রীরা জেনেছেন তবে তার ফেসবুক যে আইডি রয়েছে সেই আইডি ঘেটে কিন্তু তার ধর্মীয় বিষয় এবং রাজনৈতিক বিষয়ে তার একটি সুস্পষ্ট অবস্থান দেখা যায় আর সেটি হচ্ছে ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে তার একটি অবস্থান ছিল এবং সেই মত তিনি তার ফেসবুকের পাতায় প্রকাশ করতেন এবং জামাত শিবিরের বিরুদ্ধে এবং যুদ্ধাপরাধীদের বিরুদ্ধেও তার সুস্পষ্ট অবস্থান ছিল এবং কঠোর অবস্থানও ছিল এই বিষয়টি তার হত্যাকাণ্ডের পেছনে কাজ করেছে কিনা সেইটি ক্ষতি দেখার জন্য জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা আহ্বান জানিয়েছেন দাবি জানিয়েছেন ইমতিয়াজ এই ছিল এখন পর্যন্ত আমার হাতে সবশেষ দর্শক রাজধানীর সূত্রাপুরের শিক্ষার্থী নাজিম উদ্দিন হত্যার প্রতিবাদে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে বিক্ষোভ চলেছে আর সেই খবরাখবর জানাচ্ছিলেন আমাদের রিপোর্টার ওমর ফারুক এবার চলে যাচ্ছি অর্থবাণিজ্যের মূল খবরে আগামী দশ এপ্রিলের মধ্যে হাজারীবাগ থেকে ট্যানারি স্থানান্তরে সরকার অনড় থাকলেও তা নিয়ে দেখা দিয়েছে সংশয় কিছু বাস্তব কারণে প্রকল্প এলাকায় কাজের অগ্রগতি বিবেচনা করে পুনরায় সময়সীমা নির্ধারণের দাবি ব্যবসায়ীদের তবে সময়সীমা আর বাড়ানো হবে না বলে জানিয়েছেন প্রকল্প পরিচালক তিনি বলেন কারখানা চালু করতে সব ধরনের সুবিধা দিতে সরকার প্রস্তুত বিস্তারিত কামরুসেন সবুজ রিপোর্টে দুই হাজার তিন সালে হাজারীবাগ থেকে ট্যানারি স্থানান্তর প্রকল্পের অনুমোদন দেয়া হলেও অবকাঠামো নির্মাণ কাজ শুরু হয় দুই হাজার এগারো সালে এরপর গত বছর জুনের মধ্যে কারখানা স্থানান্তরের নির্দেশ দেওয়া হলেও ব্যবসায়ীদের দাবির প্রেক্ষিতে কয়েক দফা বাড়ানো হয় এই সময়সীমা এরপরও কারখানাগুলোর অবকাঠামো নির্মাণের ক্ষেত্রে তেমন কোনো অগ্রগতি না হয় চলতি বছরের শুরু থেকে কঠোর অবস্থানে যায় সরকার 
সর্বশেষ চলতি মাসের শুরু থেকে হাজারীবাগে কাঁচা চামড়া প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয় এর তিন দিন পর আবারও এক সপ্তাহের জন্য বাড়ানো হয় কারখানা স্থানান্তরের সময়সীমা এই সময়ের মধ্যেও কারখানা স্থানান্তর সম্ভব নয় বলে জানালেন ব্যবসায়ীরা হেভি ইন্ডাস্ট্রি একটু সরাই তো আমাদের একটু সময় লাগবে বিকজ এখানে সব মেশিনারিজগুলি আমরা যদি নিয়ে সেটআপ করি তাও এক দেড় মাস সময় লেগে যাবে যদি আমি আজকেও শুরু করি এখানে বর্জ্য যে নিষ্কাশন হবে ওইটার কিন্তু পাইপলাইনটা এখনো কমপ্লিট হয়নি একশো পঞ্চান্নটি শিল্প ইউনিটের মধ্যে এ পর্যন্ত মাত্র আট থেকে দশটি শিল্প ইউনিট প্রকল্প এলাকায় উৎপাদনে যেতে প্রস্তুত তাই সব ধরনের অবকাঠামো নির্মাণ কাজের অগ্রগতি মূল্যায়ন করে আবারও সময়সীমা বাড়ানোর দাবি ব্যবসায়ীদের শিল্পমন্ত্রী মহোদয় আমি অনুরোধ করি তিনি স্পেশিয়ালি কিছু বিশেষজ্ঞ দ্বারা এখনো আমরা শিল্পনগরটাকে রেকি করুক ভালোভাবে দেখুক পর্যালোচনা করুক করে তারপর সিদ্ধান্ত বলে নিই এদিকে বর্জ্য শোধন সহ কারখানা চালু করতে সব ধরনের সুবিধা দিতে সরকার পুরোপুরি প্রস্তুত এ কথা জানিয়ে প্রকল্প পরিচালক বলছেন চামড়া শিল্পের স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রেখে পরিবেশ সুরক্ষায় প্রয়োজনে আরো কঠিন সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে গভর্নমেন্টের লেভেলে আমরা প্রস্তুত এখন সময়সভা দেওয়ার কোন সুযোগ আমি মনে করি নাই বিভিন্ন রকমের বস্তি চুস্তি যেমন উচ্ছেদ করা আগে নোটিশ করে নোটিশ করার পর পরে কি জিজ্ঞাসা করে তখন তো বুলডোজার লাগায় দেয় বা যেমনি হোক মেজিস্ট্রেট থাকে সবকিছু হবে আমরাও সেভাবে চিন্তা ভাবনা করতেছি সর্বশেষ তথ্য মতে প্রকল্প এলাকায় কারখানা স্থানান্তরে এখনো পাইলিং ও বেস ঢালাইয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রয়েছে ছিয়াশিটি শিল্প প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামো নির্মাণ কাজের অগ্রগতি কামরুল হাসান সবুজ সময় সংবাদ ঢাকা গ্যাস সংকট যা অতীতে শুধু শীত মৌসুমি দেখা গেল এখন তা প্রকট হচ্ছে গরমকালেও ঠিকমতো গ্যাস না থাকায় নানা সমস্যা পোহাতে হচ্ছে রাজধানীর সিএনজি স্টেশন সহ অনেক এলাকার গৃহিণীদেরও ঘাটতির জন্য বিশ্বগড়া দায়ী করছেন অবৈধ গ্যাস সংযোগ দেয়াকে ইতিহাস দৈনিক পাঁচশো মিলিয়ন ঘনফুট ঘাটতির কথা বললেও এর পরিমাণ এক হাজার মিলিয়ন ঘনফুট বলে মনে করেন বিশ্বগড়া তাই উৎপাদন না বাড়াতে পারলে আগামী এক দশকের মধ্যে গ্যাস সংকট ভয়াবহ রূপ ধারণ করবে বলে আশঙ্কা বিশ্লেষকদের মাহমুদ রাকিবের রিপোর্ট গ্যাসের চাপ না থাকায় বন্ধ রাখা হয়েছে রাজধানী মিরপুরের কয়েকটি সিএনজি স্টেশন তারা বলছেন সারাদিনে গ্যাস থাকে মাত্র চার থেকে পাঁচ ঘন্টা তাই অনিচ্ছা সত্ত্বেও স্টেশন বন্ধ রাখতে হচ্ছে লাইনে গ্যাস নাই আমরা গ্যাস ঠিক মতো দিতে পারি না এই জন্য বন্ধ থাকবে বেলা তিনটা পর্যন্ত তিনটার পরে চালু হবে বিকাল পাঁচটা পর্যন্ত চলবে আবার নটা থেকে চালু হওয়ার কথা কিন্তু এগারোটা সাড়ে এগারোটার ভিতরে গ্যাস পাই না আমরা এখন পুরো সম্পূর্ণ লসে আছি একই অবস্থায় রাজধানীর মিরপুর কাফরুল ছড়াপাড়া সহ আরও বেশ কিছু এলাকার বাসাবাড়িতে বাসিন্দাদের দাবি গ্যাস সংকটের জন্য তাদের রান্না বান্না করতে অপেক্ষা করতে হয় গভীর রাত পর্যন্ত আত্মীয় স্বজনের ভিতরে যে দাওয়াত করে কাউকে কেউ খাওয়াবে ওরকমও কোনো পরিস্থিতি নেই তবে এসব সমস্যা মানতে নারাজ তিতাস গ্যাস কর্তৃপক্ষ তাদের কণ্ঠে সেই একই কথা যেটুকু সমস্যা আছে তা সমাধানে কাজ চলছে তবে বিশেষজ্ঞরা এর জন্য দায়ী করছেন তিতাসের কিছু দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তাদের এছাড়া যোগ্যদের বসিয়ে নতুন নতুন গ্যাস ক্ষেত্র খুঁজে বের করতে না পারলে আগামী দশ বছরের মধ্যেই বাংলাদেশে গ্যাসের উৎপাদন শূন্যের কোঠায় নেমে আসতে পারে বলে আশঙ্কা বিশেষজ্ঞদের ডিমান্ড তো প্রতিদিন বাড়ছে কিন্তু সেই তুলনায় আমাদের উৎপাদন কিন্তু বাড়ছে না অনতি বিলম্বে যদি এক্সপেডাইটেড অ্যাকশন নিয়ে আমাদের এক্সপ্লোরেশন বাড়াতে চেষ্টা না করি তাহলে আগামী দশ বছরের মধ্যে জিরো হয়ে আসবে উৎপাদনের সাথে জড়িত যারা তারা প্রকট চেষ্টা করে যাচ্ছে এটাকে বৃদ্ধি করার জন্য নতুন নতুন কূপ খননের চেষ্টা করছে তিতাস সব আরও পাঁচ চারটা কোম্পানি মিলে রাফলি পাঁচশো মিলিয়ন ঘাটতি রয়ে গেছে পাঁচশো যে হিসাবটা দিতেছে কানেকটেড কনজিউমার্স কিন্তু দেয়ার ইজ হিউজ আনমেড ডিমান্ড এই মুহূর্তে আমার মতে প্রায় এক হাজার মিলিয়ন কিউবিক ফিট গ্যাসের ডেফিসিট আছে একটা দুষ্ট চক্র তিতাসে ইনভলভ হয়ে গেছে মোটেই নয় তিতাস তো ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি মার্কেটিং কোম্পানি গ্যাস সাপ্লাই দুর্নীতি আছে অসংখ্য মানে ভুয়া কানেকশন আছে সরকারিভাবে গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধি করার চেষ্টার পাশাপাশি গ্যাস ব্যবহার ও অবৈধ লাইন বন্ধে নাগরিকদেরও সচেতন হবার পরামর্শ বিশেষজ্ঞদের মাহমুদ রাকিব সময় সংবাদ ঢাকা ডিজেল কেরোসিন পেট্রোল ও অক্টেনের দাম কমি আগামী সাত থেকে দশ দিনের মধ্যে পরিপত্র জারি করা হবে বলে জানিয়েছেন বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ বিপু আমদানি নির্ভরতা কমিয়ে ভবিষ্যতে পেট্রোল ও অক্টেনের দেশি উৎপাদন করা হবে বলেও জানান তিনি গতকাল দুপুরে সচিবালয় নিজ কার্যালয়ে সাংবাদিকদের এ কথা জানান প্রতিমন্ত্রী 
সাম্প্রতিক সময়ে বিশ্ববাজারে তেলের দরপতনের কারণে দেশের বাজারেও সব ধরনের তেলের দাম কমানোর দাবি ওঠে তবে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনকে ভর্তুকির লোকসান থেকে বাঁচাতে সরকার তেলের দাম অপরিবর্তিত রাখে অবশেষে সে অবস্থান থেকে সরে এসে প্রথমে ফার্নেস অয়েল এবং পরবর্তীতে ডিজেল ও পেট্রোলের দামও তিন ধাপে কমানোর ঘোষণা দেন বিদ্যুৎ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী এছাড়া আগামীতে পেট্রোল ও অক্টেন আমদানি না করে দেশেই উৎপাদন করার কথা জানান তিনি দু থেকে তিন ধাপে আমরা তেলটাকে সমানে করব প্রথম ধাপে আমরা কমাতে যাচ্ছি ছ টাকাও আছে বা চার টাকাও থাকবে আবার দশ টাকাও থাকবে তেলের উপর ডিপেন্ড করছে যে পরিমাণ গ্যাস উঠছে সেই গ্যাসের থেকে যে কন্ডেন্সেট আমরা পাচ্ছি সেটা আমরা রিফাইন করে নিজেদের অক্টেন নিজেদের পেট্রোল নিজেরাই উৎপন্ন করতে পারছি আমরা এমন সিদ্ধান্তের পর যাত্রী ও পণ্য পরিবহনের ক্ষেত্রেও যানবাহনের ভাড়া কমানোর পরামর্শ দেন প্রতিমন্ত্রী ট্রান্সপোর্টগুলো এবং ভেসেলে অর্থাৎ গুডস ক্যারিংয়ে বাংলাদেশের নৌ পরিবহনের জায়গাও ভাড়া কমার একটা সম্ভাবনা থাকবে এদিকে ভেজাল ও অনুমোদনহীন তেল বিক্রি ঠেকাতে বৃহস্পতিবার থেকে অভিযান চালানোর সিদ্ধান্ত নেওয়ার কথা জানিয়ে প্রতিমন্ত্রী বলেন এক্ষেত্রে দায়ী পেট্রোল পাম্প মালিকদের লাইসেন্স বাতিল করা হবে বারোশো পেট্রোল পাম্পের মধ্যে কোন কোন পেট্রোল পাম্প ভেজাল তেল ব্যবহার করছে আমরা ধীরে ধীরে তাদের লাইসেন্স ক্যান্সেলের দিকে যাব এখন আর জরিমানা না আমরা সরাসরি লাইসেন্স ক্যান্সেলের দিকে যাব আগামী ছয় মাসের মধ্যে রাজধানীর আবাসিক এলাকায় অবৈধ ও অনুমোদনহীন বাণিজ্যিক ভবনের গ্যাস ও বিদ্যুৎ লাইন বিচ্ছিন্ন করার কথাও জানান বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী প্রশ্ন আসিস সময় সংবাদ ঢাকা রিজার্ভের চুরি যাওয়া অর্থের বিষয়ে বোর্ড সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশ ব্যাংকের মুখপাত্র শুভঙ্কর সাহা গতকাল সন্ধ্যায় তিন ঘণ্টাব্যাপী বোর্ড সভা শেষে তিনি কথা বলেন এ সময় শুভঙ্কর সাহা জানান অর্থ উদ্ধারের ব্যাপারে বাংলাদেশ ব্যাংক সঠিক পথে এগুচ্ছে বলে সন্তোষ জানিয়েছেন বোর্ড সভার সদস্যরা পরিচালনা পর্ষদকে পুরো বিষয়টি বিস্তারিতভাবে জানানো হয় যে বিষয়টি ঘটে গেছে সেই বিষয়টির যাতে পুনরাবৃত্তি না হয় এরকম কোনো ঘটনা যাতে না ঘটে সেই ব্যাপারে পরামর্শ দিয়েছেন এবং আইটি সিকিউরিটি যতটুকু ডেভেলপ করা দরকার ততটুকু ডেভেলপ করে এটাকে নিশ্চিদ্র করার পরামর্শ দিয়েছেন ফিলিপিন্সের আরসিবিসি ব্যাংকে বাংলাদেশের রিজার্ভের পাচারকৃত আট কোটি দশ লাখ ডলারের বিষয়ে কিছুই জানা ছিল না বলে দাবি করেছেন ব্যাংকটির প্রেসিডেন্ট লরেঞ্জো তান দেশটির মাকাতি শহরে জুপিটার শাখার সাবেক ব্যবস্থাপক মায়া দেগুইতো এই বিষয়ে তাকে কিছুই জানাননি বলেও দাবি তার এর আগেও দেশটির দুর্নীতিবিরোধী সিনেট ব্লু রিবন কমিটির চতুর্থ দফা শুনানিতে অর্থ কেলেঙ্কারির এই ঘটনায় নিজেকে পরিস্থিতির শিকার বলে দাবি করেন মায়া সান্তোস দেগুইতো অর্থ পাচারের এই ঘটনায় আরসিবিসির প্রেসিডেন্ট লরেঞ্জো তান তাকে দাবার গুটি হিসেবে ব্যবহার করেছেন বলে অভিযোগ করেন মায়া এদিকে মিথ্যে বক্তব্য দিয়ে মায়া দেগুইতো তাকে অর্থ পাচারের ঘটনায় ফাঁসানোর চেষ্টা করেছেন বলে এক বিবৃতিতে জানিয়েছেন লরেঞ্জো তান এছাড়াও দেগুইতোর আরসিবিসি ব্যাংকে যোগদানের আগে কিংবা পরে কোনো সময়ই কোনো ধরনের ব্যক্তিগত সম্পর্ক বা লেনদেন ছিল না বলেও দাবি করেছেন তিনি পহলা বৈশাখকে সামনে রেখে বেপরোয়া হয়ে উঠেছেন ভোলার ইলিশ শিকারীরা জেল জরিমানা এমনকি সরকারি নিষেধাজ্ঞার তোয়াক্কা না করে চলছে ইলিশ নিধন মাছঘাট ও হাট বাজারগুলোতে প্রকাশ্যে চলছে বেচা কেনা তবে ইলিশ ধরা বন্ধ করতে অতিরিক্ত টহল ও অভিযান চলছে বলে জানালেন জানিয়েছেন কোস্টগার্ড ও মৎস্য কর্মকর্তা উৎপল দেবনাথের ছবি ও নাসির উদ্দিন লিটনের তথ্য নিয়ে ডেস্ক রিপোর্ট রূপালি ইলিশ রক্ষায় প্রতি বছরের মতো এবারও মার্চ এপ্রিল দু মাস ভোলার মেঘনায় নব্বই ও তেতুলিয়া নদীর একশো কিলোমিটার এলাকায় সব ধরনের মাছ ধরার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে সরকার নিষেধাজ্ঞার প্রথম দিকে কিছুটা শিথিল থাকলেও পহেলা বৈশাখের সময় ঘনিয়ে আসার সাথে সাথে বেপরোয়া হয়ে উঠেছে জেলেরা ইলিশের চাহিদা ও দাম বেড়ে যাওয়ায় আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর অভিযানের মধ্যেই হাজার হাজার জেলে মাছ শিকার করছে বড় সাইজের ইলিশগুলো চলে যাচ্ছে ঢাকা বরিশাল সহ দেশের বড় বড় শহরে তবে ইলিশ জাটকানিধন বন্ধে নিয়মিত অভিযান চলছে জানিয়ে আগামী দিনে অভিযান আরো জোরদার করার কথা জানালেন কোস্টগার্ডের এই কর্মকর্তা জাল আটক করতেছি তাদের বোট আটক করতেছি এবং ওই সময় আটককৃত যে সমস্ত আইটেম আমরা পাচ্ছি এগুলো আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে অবৈধ মৎস্য শিকারীদের বিরুদ্ধে আমরা আরো আমাদের অভিযান জোরদার করব ইতিমধ্যে আইন অমান্যকারীদের জেল জরিমানা করার কথা জানিয়ে মৎস্য কর্মকর্তা বললেন বৈশাখ উপলক্ষে আইন বাস্তবায়নে আরো তৎপর রয়েছেন তারা এই সময়ে 
ইলিশের দামটাও খুব বেড়ে যায় তো সেই সুযোগে হয়তো আমাদের জেলেরা চাইবে যে অবশ্যম এলাকায় মাছ ধরতে এই সময়টাতে আমরা আইন বাস্তবায়নে একটু জোরদার করব যাতে অবৈধভাবে ইলিশ বা অন্য কোনো মাছ না ধরতে পারে নিষেধাজ্ঞার প্রথম এক মাসে দুশো উনিশটি অভিযানে ১৩ জনের জেল এবং তেতাল্লিশটি মামলা হয়েছে এছাড়া তিন লাখ টাকা জরিমানা এবং পনেরো লাখ মিটার অবৈধ জাল জব্দ করা হয়েছে সময় সংবাদ ভোলা দর্শক অর্থবাণিজ্যের নিয়মিত খবরের সঙ্গে আজ আমরা আলোচনা করব হাজার ব্যাগ থেকে ট্রেনের স্থানান্তর নিয়ে আর এ নিয়ে কথা বলতে আজ আমাদের স্টুডিওতে উপস্থিত হয়েছেন পরিবেশবাদী আইনজীবীদের সংগঠন বেলার প্রধান নির্বাহী সৈয়দা রিজওয়ান হাসান সৈয়দা রিজওয়ান হাসান সময় স্টুডিওতে আপনাকে স্বাগত আমরা যেমনটা দেখেছি যে বিগত কয়েক বছর থেকেই কন্টিনিউয়াসলি যে হাজির বাগের ট্যানেলগুলো রয়েছে তাদেরকে সেখান থেকে স্থানান্তরের কথা বলা হচ্ছে কিন্তু বারবার সে অনেক নোটিশ দেওয়ার পরও তারা আসলে সেখান থেকে সরছে না আমাদের যে শিল্পমন্ত্রী রয়েছেন তিনি সর্বশেষ একটি সময়সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছেন তারপর আসলে তাদের পক্ষ থেকে কোনো ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে না আপনার কি মনে হয় আসলে তারা কেন এ ধরনের এত পদক্ষেপ নেওয়ার পর সরকার কেন আসলে জোরালো কোনো পদক্ষেপ নিতে পারছে না আমাদের সরকারগুলোকে আমরা সবসময় দেখেছি যে গভর্নমেন্টই যখন ক্ষমতায় থাকুক না কেন তারা কোনো ব্যবসা কখনো বন্ধ হবে বা কোনো ব্যবসা কখনো আটকাবে এই মানসিকতাই মাথায় ধারণ করতে পারেন না আপনি যদি ভারতে দেখেন ঠিক একই রকম প্রক্রিয়াগুলো প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই কিন্তু ট্যানারিগুলোকে নিয়ন্ত্রণে আনা হয়েছে সেখানে যারা কথা শোনেনি তাদেরকে কিন্তু বন্ধ করে দেয়া হয়েছে কিন্তু আমাদের সরকার প্রথম থেকেই ক্যারেট এবং স্টিকের যে অ্যাপ্রোচ সেখানে কেবল ক্যারেটটাকেই বেছে নিয়েছে স্টিকটাকে বেছে নেয়নি ফলে ট্যানারি মালিকেরা এক এক সময় এক একটা যুক্তি দিয়ে গেছে এবং সরকার এই যুক্তিগুলোর কাছে বারবার হার মেনেছে এই কারণে যে এটা বৈদেশিক মুদ্রা আনে এবং এটা বিপুল পরিমাণ শ্রমিককে কর্মসংস্থান দেয় আসলে এখানে বিপুল পরিমাণ শ্রমিক না আপনি শ্রমিকদেরকে গুনতে পারবেন এবং যে সমস্ত শ্রমিক আছে তারা কিন্তু প্রত্যেকেই কোনো না কোনো রোগে আক্রান্ত কারণ এটা অত্যন্ত একটা ভয়াবহ উৎপাদন প্রক্রিয়া আরেকটা কথা হচ্ছে যে যারা এত বেশি রপ্তানি আয় আনে আপনার জন্য তারা কেন নিজের প্রতিষ্ঠানে শিল্পর দূষণ নিয়ন্ত্রণের যন্ত্রপাতি নিজেরা স্থাপন করতে পারবে না সেখানেও কিন্তু বড় একটা অর্থনৈতিক শুভঙ্করের ফাঁকি রয়েছে দেখবেন প্রতিটা ট্যানারির প্রায় বিপুল পরিমাণ ব্যাংক লোন রয়ে গেছে আমাদের সরকার পারছে না আইনটা প্রয়োগ করতে ওই দুটো কারণেই বারবার ওই দুটো কারণেই দেখানো হয় এবং সরকার কোনো কস্ট বেনিফিট অ্যানালাইসিস করে না যে এই ট্যানারি আমাকে কি দিয়েছে এবং এই ট্যানারিকে আমরা কতটা দিয়েছি কার লাভ কার ক্ষতি এই হিসাবটা সরকার কখনো করে না এই যে সাত দিনের সময়সীমা সরকার দিয়েছে দেখবেন এটা থেকেও কিন্তু সরকার ইতিমধ্যে সরে এসছে রিল্যাক্স করা শুরু করেছে সরকার যদি প্রথম থেকেই সরকার যখন থেকে দূষণ নিয়ন্ত্রণের স্থাপনা ওখানে নির্মাণ করছে তখন থেকেই চাপটা অব্যাহত রাখত তাহলে কিন্তু আজকে মাত্র দুটো ট্যানারি ওখানে স্থানান্তরের জন্য প্রস্তুত হতো না আমরা যে কটা ট্যানারি প্রয়োজন ওই দূষণ নিয়ন্ত্রণের স্থাপনাকে কার্যকর করতে সব কটা ট্যানারি পেতাম সরকার এখানে দেরি করে ফেলেছে কিন্তু একটা যদি বলা হচ্ছে ট্যানারিগুলো থেকে যে আসলে ওখানে এখনো ইটিপি সেটা কমপ্লিট হয়নি সেটা আসলে পর্যাপ্ত না কিন্তু আসলে সেখানকার যারা কর্তৃপক্ষ রয়েছে তারা কিন্তু বলছেন যে এখন পর্যন্ত আমরা পঞ্চাশ থেকে ষাটটি কারখানা এখানে স্থানান্তরের জন্য সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত রয়েছি তো সেটা আসলে ট্যানারিগুলোর পক্ষ থেকে এ ধরনের কেন বারবার একই কথা বলা হচ্ছে ট্যানারিতে যেটা আমার কাছে মনে হয় মূল উদ্দেশ্য সেটা হচ্ছে তারাই হাজারিবাগে জমিটাও রিটেন করে রাখতে চান যার জন্য তারা যেতে চান না সরকারের কথাই তো নিশ্চয়ই আমি এখানে বিশ্বাস করব সরকার কি ইটিপি স্থাপন করে ইটিপির পুরোটা প্রস্তুতি না নিয়ে আমাকে আপনাকে বলবে যে হ্যাঁ ইটিপির প্রস্তুতিটা হয়নি ট্যানারি মালিকের আমাদেরকে কাগজ দেখিয়ে বলুক যে প্রস্তুতি হয়নি প্রস্তুতি হোক আর না হোক তাদের পক্ষ থেকে যে প্রস্তুতিটা সম্পন্ন করা উচিত ছিল ট্যানারি মালিকদের পক্ষ থেকে আদালতের নির্দেশে সরকারের কাছে সাথে তাদের যে আলোচনা সেখানে যে সমঝোতা তার প্রেক্ষিতে তাদের তো কথা ছিল যে এতদিনের মধ্যে তারা ওখানে সমস্ত কাঠামো নির্মাণ শেষ করে ফেলবে সেটা তারা তো এখনো শেষ করতে পারেনি আমার মনে হয় যে তারা কালক্ষেপণ করে এখানে আরো অনেক দিন থাকতে চাইবে কারণ ইটিপিটা এবং ক্রোমিয়াম রিকভারি প্ল্যান্টটা চালু করে শিল্প প্রতিষ্ঠান চালানো তাদের জন্য ব্যয়বহুল হয়ে পড়বে এবং একটা বিষয় আমরা দেখেছি যে সর্বশেষ সরকার পক্ষ থেকে কিন্তু জোরালো অবস্থান নিয়েছিল এবং সেখানে চামড়া ঢুকতে দেওয়া হবে না সে ধরনের পদক্ষেপও নিয়েছিল এবং শিল্পমন্ত্রী কিন্তু জোরালোভাবে বলেছিলেন যে আসলে আমরা গুটি কয়েক ব্যবসায়ীর স্বার্থ না দেখে আমরা সবার স্বার্থ দেখব যেহেতু এখানে যে নদী রয়েছে সেগুলো দূষণ হচ্ছে এবং লাগাতার সেগুলো দূষণ হচ্ছে সেই জায়গা থেকেও আসলে বারবার কথা বলে জনগণের কথা বলেও সেই জায়গাটা আসলে ধরে রাখতে পারছে না মন্ত্রী মহাতা এই কথা বলেছেন দেরিতে হলেও সেজন্য ওনাকে ধন্যবাদ কিন্তু উনি যে নদী রক্ষার কথা বলছেন
খুব সহসাই আবার আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনা হবে না উনি যদি জানেনি যে লাভ ক্ষতির বিচারে হাজারীবাগ চ্যানেলিতে আমাদের ক্ষতি হচ্ছে তাহলে সাত দিনের সময়সীমা উনি দিয়ে সেটা আবার উনি শিথিল কেন করলেন কাজী বৃহত্তর জনগোষ্ঠীরা যদি মাথায় রাখা হয় আমার কিন্তু কোনো দ্বিধা নেই এটা বলতে বৃহত্তর জনস্বাস্থ্যকে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীকে মাথায় রাখলে হাজারীবাগ চ্যানেলি এভাবে এতদিন চলতে পারত না যাই হোক শেষ পর্যন্ত হলেও সরকার চাপ প্রয়োগ করছে কিন্তু সরকারকে সরকারের মতন করে চাপ প্রয়োগ করতে হবে সরকারকে প্রশাসকের অবস্থানে আসতে হবে আমরা হাজারীবাগ ট্যানারি স্থানান্তর নিয়ে আদালতে মামলা করতে গিয়ে দেখেছি হাজারীবাগ ট্যানারির পক্ষে সময়সীমা বাড়ানোর আবেদন করেছে সরকার নিজে সরকার যদি সেই অবস্থান থেকে সরে এসে প্রশাসকের অবস্থানে যে থাকে সরকারকে আমরা অবশ্যই সাধুবাদ জানাবো কিন্তু সরকারের এমন একটা সিদ্ধান্ত নিতে হবে যেটা বাস্তবসম্মত নতুবা কিন্তু সরকারের এই ঘোষণাগুলো আমাদের কাছে আর বিশ্বাসযোগ্য হবে না কারণ উনিশশো সাল থেকে বিভিন্ন সরকার এই টানারে স্থানান্তরিত হবে বলে আমাদেরকে বলে এসছে আজকে প্রায় কত বছর পার হয়ে গেল ষোলো বছর একটা সরকারও কিন্তু কোনো কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করে আমাদেরকে দেখাতে পারেনি এর কারণটা কি আসলে খুব জোরালো অবস্থান রয়েছে কি টানারিগুলোর ট্যানারিগুলোর জোরালো অবস্থা না থাকলে যেটা আমি আপনাকে বললাম যে আমাদের প্রশাসকদের মানসিকতাই হচ্ছে শিল্প প্রতিষ্ঠান যতই দূষণ করুক না কেন এটাকে বন্ধ করা যাবে না সেখানে এই জাতীয় ধমক যখন সরকার দেয় যে আমরা ঢুকাতে দেব না এটা দুটো কারণ হতে পারে যে সরকার এখন বুঝতে পারছে যে তাকে আসলেই প্রশাসকের ভূমিকায় আসতে হবে এবং চাপটা প্রয়োগ করতে হবে আমি বলতে চাই না কিন্তু এমনও তো হতে পারে যেটার জন্য কোনো দর কষাকষিও কোথাও হয়ে থাকতে পারে আমি আশা করব যে সেটা হয়নি আমি আশা করব বৃহত্তর জনস্বার্থ এবং জনগোষ্ঠীকে মাথায় রেখেই সরকার এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে কিন্তু সরকারকে এবার স্টিকের অ্যাপ্রোচে যেতে হবে বারবার মূল্য দেখিয়ে কিন্তু হয়নি আরেকটা বিষয় আমরা দেখেছি পরিবেশের কথা বলা হচ্ছে যে এখান থেকে হয়তো সাভারে গেলে পরিবেশ দূষণটা অনেকাংশেই কমে যাবে কিন্তু যারা আসলে শ্রমিকরা কাজ করছেন চামড়ার যারা সরাসরি যেখানে কাজ করছেন তাদের নিয়ে আসলে সরকারের পক্ষ থেকে কোনো কথা বলা হচ্ছে না বেসরকারি পক্ষ থেকে আমরা খুব বেশি কথা শুনছি না তাদের স্বাস্থ্য নিয়ে আসলে কেন কেউ উদ্বিগ্ন নয় স্বাস্থ্য নিয়ে তো কেউ হাজারিবাগে উদ্বিগ্ন নয় আপনি কি কোনো চ্যানেলের শ্রমিককে দেখেছেন আপনি কি দেখেছেন তার চামড়ায় কি পরিমাণ ক্ষত আছে আপনি কি জানেন যে তার ইন্টারনাল কি পরিমাণ ড্যামেজ হয়েছে হাজারিবাগ ট্যানারিতে যেভাবে একটা শ্রমিক কাজ করছে সেভাবেই ওই শ্রমিক ওখানে কাজ করুক এই কথা তো আমি কখনোই বলব না বরং সাভারে একটা উন্নত পরিবেশে যদি নিয়ে দেওয়া যায় তাদেরকে তাহলে আমি বলবো যে তাদেরকে সেখানে কাজ কাজ দেয়া হোক এবং তাদের সেখানে আবাসনের ব্যবস্থা করা হোক যেটা আমি শুনেছি যে করা হচ্ছে কিন্তু এইভাবে করে শ্রম এটা তো মধ্যযুগীয় বর্বরতাকেও অনেক সময় হার মানায় শ্রমিকের স্বার্থ শ্রমিকের স্বার্থ আমরা কেবল সংখ্যায় বলি সরকার গুণে বলে দেবে বিশ হাজার শ্রমিক আছে ওই বিশ হাজার শ্রমিকের মধ্যে কয় হাজার শ্রমিক ক্যান্সারে আক্রান্ত কয় হাজার শ্রমিকের এমন চর্মরোগ হচ্ছে যেটা জীবনে আর ভালো হবে না সে কত বেতন পায় কত তার চিকিৎসা যায় এই হিসাবটা কি সরকার কোনোদিন করেছে কাজে শ্রমিকের স্বার্থ নিয়ে হাজারিবাগেও আমরা কেউ কখনো কথা বলিনি খুবই কম কথা বলেছি আর বললে সেটা সরকার সংখ্যা তথ্য দিয়ে আমাদেরকে উড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছে সাভারে গেলে পরিবেশ দূষণ কম হবে এটা আমি মনে করি না সাভারে যদি ইটিপি এবং ক্রোমিয়াম রিকভারি প্ল্যান পুরো দামে চালু থাকে তাহলেই কেবলমাত্র দূষণ কম হবে আর যদি এই দুটো চালু না থাকে বেশিরভাগ শিল্প প্রতিষ্ঠানে ইটিপি করে কিন্তু চালু করে না তখন কিন্তু চারটা নদী দূষিত হয়ে যাবে কারণ এখানে ভাটিতে কেবল বুড়িগঙ্গা দূষিত হতো ওখানে যদি এভাবেই ওরা বর্জ্য নিঃসরণ করে তাহলে কিন্তু চারটা নদী যেহেতু সাভারটা উজানে চারটা নদী দূষিত হয়ে যাবে কাজে সরকারকে কেবল স্থানান্তর করলেই হবে না একদম প্রতিনিয়ত নজর রাখতে হবে যাতে করে কেউ বর্জ্য ওই নদীতে ফেলতে না পারে আরেকটা বিষয় আমরা দেখি যে এর আগেও বলা হচ্ছে বিভিন্ন বিদেশি যে ক্রেতা রয়েছে বিশেষ করে ইউরোপীয় ইউনিয়ন তারা কিন্তু কয়েকবার বাংলাদেশকে বলেছে যে আসলে তারা পরিবেশ দূষণ যদি না কমাতে পারে কিংবা সাভারে ওখানে স্থানান্তর না হয় তারা আসলে এখান থেকে কিনবেন না সেই স্বার্থটা তো রয়েছে যারা ট্যানারি রয়েছেন যে আমরা যদি ওখানে সাভারে চলে যাই তাহলে আমাদের বায়াররাও আমাদের কাছ থেকে আর বেশি পণ্য কিনবে কিংবা আমাদের দরটাও বেশি পাবো সেই স্বার্থটা কি আসলে তারা ক্রেতাদের চাপটা আসলে দুই ধরনের হয় ক্রেতারাও তো নিজেদের স্বার্থ বোঝে তারাও বোঝে যে এত সস্তায় বাংলাদেশ ছাড়া আর কোথাও থেকে চামড়া নেওয়াটা সম্ভব হবে না তারা ভয় দেখাবে কিন্তু উইড্র করবে এরকম আমার মনে হয় না আর আরেকটা বড় কথা হলো যে ট্যানারি মালিকেরা যে এই দূষণ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থাগুলো করবে এটার প্রাথমিক ব্যয় কিন্তু সরকার বহন করছে আবার ট্যানারি চালানোর খরচও আমরা ব্যাংকের থেকে দিচ্ছি কাজে এখানে লাভটা কোথায় হচ্ছে জনগণের অর্থনীতির আমি কিন্তু বুঝতে পারছি না ক্রেতাদের বিষয়টা হলো যে এই শিল্পটা কিন্তু অত্যন্ত অস্বচ্ছ প্রক্রিয়া চলে আপনি গার্মেন্টসে একটা দুর্ঘটনা ঘটলে জানতে
ক্রেতারা বাংলাদেশ ছেড়ে যাবে এমন সস্তায় চামড়ার প্রোডাক্ট ওরা আর কোথায় পাবে কাজে আমার মনে হয় না ওরা যাবে বলে রানা প্লাজা দুর্ঘটনার পরে আমরা একর্ড এয়ারলাইন্সে কিছু কার্যক্রম দেখেছি গার্মেন্টস সেক্টরে তো আসলে লেদার সেক্টরে সে ধরনের কিছুর কথা আপনারা ভাবছেন কিনা আমরা অবশ্যই ভাবতে পারতাম যদি সরকার আমাদেরকে ওই তালিকাটা দিত যেখান থেকে আমরা জানতে পারতাম যে এই লেদারগুলো বিদেশের কোন কোন কোম্পানি নাই তাহলে কিন্তু বিদেশের ক্রেতাদের উপর বিদেশে যারা এই ভোক্তা তাদের উপর চাপ প্রয়োগ করলে বিদেশের ক্রেতারাও একটুখানি বলতো যে কমপ্লায়েন্স হোক কিন্তু সেরকম সুযোগ কিন্তু আমি দেখছি না সরকার কিন্তু এই ব্যাপারে খুবই অস্বচ্ছ বলছে না আমাদেরকে যে আসলে এদের ক্রেতা কারা আরেকটা জিনিস বলছে যে আসলে যারা এখানে ট্যানারি মালিক রয়েছেন তারা বলছেন যে তাদের অনেক পুরনো যে মেশিনারিজগুলো এখানে স্থাপন করা হয়েছে সেগুলো আসলে স্থানান্তর হলে অনেক বেশি খরচ হবে আর সরকার থেকে সাহায্য তারা পাচ্ছেন না এই ধরনের কথাও তারা বলছেন এবং এমনকি ব্যাংক ঋণের ব্যাপারেও তাদেরকে সহযোগিতার কথা বলছেন তো সেই সহযোগিতাগুলো তো আসলে সরকার থেকে অনেকটাই করছে এবং তাদের জন্য যে টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে তার একটি বড় অংশই কিন্তু দেওয়া হচ্ছে সম্পূর্ণ আইন বিরোধীভাবে দেওয়া হচ্ছে আইনের বিধান হচ্ছে পলিউটা পেজ যে পলিউট করে যে দূষণ করে সে পে করবে এখানে সরকার এই শিল্পের প্রতি তার উদারতা তার সমর্থন তার সহমর্মিতা দেখাতে মানুষের জমাকৃত ব্যাংকের টাকা এনে কিন্তু ট্যানারি মালিকদেরকে দিচ্ছে কিন্তু ট্যানারি মালিকেরা জনগণের কাছে নিজেদের দায়বদ্ধতা থেকে আজ পর্যন্ত একটা পদক্ষেপ নিয়েছে এটা কিন্তু আমি বলতে পারি না আপনি অন্য একটা শিল্প প্রতিষ্ঠান আমাকে দেখান যেখানে সরকার এই রকম ভাবে সহায়তা করেছে সরকার কিন্তু এরকম ভাবে সহায়তা করেনি সরকার চাইলে পারত যে সমস্ত ক্রেতারা আছে তাদের সাথে যেমন একর্ড এলায়েন্সের কথা আপনি বললেন সরকারের কাছে তো নাম আছে যে এই ট্যানারি কারা নেয় সরকার তাদের সাথে কথা বলেও কিন্তু কিছু টাকা পয়সা এখানে এনে দিতে পারত সরকার কিন্তু সেই অবস্থাটা করেনি আর যদি পুরো নেগোসিয়েশন প্রসেসটা আপনি দেখেন আপনি দেখবেন ট্যানারি মালিকেরা আজকে বলে এটা দাও যখন সরকার ওটা দেয় তখন বলে এটা দাও আবার যখন ওটা দিয়ে সারে তখন বলে এটা দাও তাদের আবদারের তো কোনো শেষ নেই ব্যবসা করবে সে যন্ত্রপাতি কিনবে সে তার যন্ত্রপাতি আমি কিনে দেব বাসা বানাবেন আপনি বাথরুম কি আমি বানিয়ে দেব তো আইন অনুযায়ী যে ব্যবসা করবে তাকেই তো সমস্ত ব্যবস্থা নিতে হবে আর যদি সে ব্যবসা করতে না পারে ব্যবসা গুটিয়ে ফেলবে অন্য কারো যদি সামর্থ্য থাকে ব্যাংকের থেকে লোন নিয়ে বা অন্য কোনোভাবে ট্যানারি ব্যবসা করার ট্যানারি ব্যবসার প্রয়োজন থাকলে সে করবে যে ব্যবসা করতে পারে না যার মূলধন নেই মূলধন জোগাড়ের কোনো উপায় নেই তাকে সরকার এত পৃষ্ঠপোষকতা দিয়ে এই ব্যবসা টিকিয়ে রাখার অর্থ আসলে আমি বুঝি না আরেকটি বিষয় আপনি বলছিলেন যে বিদেশি যে বায়ার রয়েছেন তারা আসলে সরকারও ডিসকোজ করছেন না কাদের কাছে তারা বিক্রি করছেন কিন্তু যারা বিদেশ থেকে পণ্য কিনে থাকেন তারা কিন্তু বাংলাদেশের চামড়া সেক্টরের পরিবেশ দূষণের কথা বারবার বলছে তাদের কাছ থেকে পণ্য কিনবে না সে ধরনের কথা বলা হচ্ছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন থেকে সময়সীমা বেঁধে দিয়েছে তারা কি কখনো বাংলাদেশে যারা পরিবেশ নিয়ে কাজ করছেন কিংবা পরিবেশ নিয়ে আন্দোলন করছেন তাদের সঙ্গে কখনো কোনো যোগাযোগ করেছেন তারা বলেনি কিন্তু বিদেশি গণমাধ্যম বলেছে আর এখানে আপনি খেয়াল করবেন ইউরোপীয় ইউনিয়ন বলে কিন্তু ওই গার্মেন্টসে যেটা আপনি দেখেছেন একর্ড বলছে এখানে কিন্তু আপনি সেটা দেখতে পাচ্ছেন না ইউরোপীয় ইউনিয়ন সরকার হিসেবে বলে আমাদের সরকার তো ইউরোপীয় ইউনিয়নের সাথেও একটা সমঝোতায় আসতে পারত যে এটাকে মডার্ন করতে আপডেটেড করতে আমার এই পরিমাণ টাকা দরকার দেখেন বেশ কয়েকটা দূষণকারী শিল্প আছে যেমন জাহাজ ভাঙা শিল্প আমাকে যদি জিজ্ঞেস করেন আমি বলবো কোনো বিবেচনায় আমি মনে করি না এই শিল্প এখানে থাকা উচিত বলে বা এখানে এটাকে পরিবেশ সম্মত করা যায় বলে ট্যানারির সম্পর্কে আমি এটা বলবো না ট্যানারির কিন্তু ভুড়ি ভুড়ি উদাহরণ আছে যেখানে পরিবেশ সম্মত এবং শ্রমিক বান্ধব হয়ে ট্যানারি পরিচালনা করা সম্ভব কিন্তু সেখানে সকল পক্ষকে এগিয়ে আসতে হতো সকল পক্ষকে নিয়ে সরকার সেভাবে এগিয়ে আসেনি সরকার কেবলমাত্র কি কোনো এক বিশেষ কারণে এই শিল্পটাকে টিকিয়ে রাখতে হবে যাবতীয় অন্যায় দাবির কাছে মাথা নত করতে হবে জনস্বার্থ যাই হোক হবে নদীর যাই হোক হবে কিন্তু ট্যানারি শিল্প আমাদের লাগবে আজকে যদি এই শিল্প কর্তৃক বুড়ি গঙ্গা দূষিত না হতো ঢাকা শহরের মানুষের কিন্তু সুপেয় পানির আধারের জন্য মেঘনায় যেতে হতো না তো আমার কাছে যেটা মনে হয়েছে যে সরকার ঠিক কোনটা বা কতটুকু নিয়ন্ত্রণে আনবে এবং কতটুকু সুবিধা দেবে এই দাগটা এখনো কাটেনি আরেকটা বিষয় থাকে যে বিভিন্ন যে কারখানাগুলো রয়েছে সেখানে শ্রমিকদের নিয়ে শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষার জন্য বিভিন্ন কথা বলা হয় আমরা যেমনটা দেখেছি যে চামড়া সেক্টরে যে শ্রমিকরা রয়েছেন তাদের সেখানে যারা মালিক রয়েছেন তারাও বলে থাকেন যে এই সেক্টরে আসলে কখনো শ্রমিক অসন্তোষ হয় না তারা সবাই সব ধরনের সুবিধা সব ধরনের কার্যক্রম আসলে তারা পরিচালনা করে থাকেন শ্রমিকদের স্বার্থের জন্য বাস্তবতা আসলে কতটুকু বাস্তব তো একদমই উল্টো আপনি যদি হাজারিবাগ ট্যানারিতে যান এবং ওটা তো লাইন ধরেই ট্যানারি আপনি গেলেই দেখবেন যে ওখানে সুযোগ সুবিধার আসলে কোনো প্রশ্নই নেই কিন্তু এই দেশে তো কিছু মানুষ আছে
সনাতন চ্যানেলগুলোতে যান আপনি হয়তো কোনো নিয়োগপত্রই পাবেন না সুযোগ সুবিধা তো পরে থাক আপনি কখনো দেখেছেন শ্রম অধিদপ্তরের কোনো রিপোর্ট যে হাজারীবাগ চ্যানেলে শ্রমিকদের এই এই হচ্ছে স্বাস্থ্যের অবস্থা এবং মালিকদের এই করতে হবে এরকম তো আমি কোনো রিপোর্ট কখনো দেখিনি পরিবেশ অধিদপ্তর মাত্র একবার গিয়ে কয়েকটা চ্যানেলকে ফাইন করেছিল তারপর রাজনৈতিক চাপে বা অন্য কোনো কারণে পরিবেশ অধিদপ্তরের এনফোর্সমেন্ট টিম আর জীবনে কখনো হাজারীবাগ চ্যানেলিতে ঢুকেনি যেখানে স্বীকৃত মতে চ্যানেলই এরকম দূষণ করছে সরকার আরেকটা ব্যবস্থা নিতে পারে যে কদিন হাজারীবাগ চ্যানেলই তাদেরকে সময় বেঁধে দেওয়া রিয়েলিস্টিক যে কদিন পঞ্চাশটা বা একশোটা ট্যানেল ওখানে স্থানান্তরিত না হবে সে কদিন প্রতিটা ট্যানেলই যে পরিমাণ দূষণ করবে তার বিপরীতে প্রতিদিন কিছু না কিছু ফাইন দিবে যেটা ভারতে করেছে ফিলিপিন্সে করেছে নেপালে করেছে সরকার কোন রকমের চাপই তো ওদের উপর প্রয়োগ করছে না বলছে সাত দিন পরে সরে যাচ্ছে তিন মাসে এরকম করলে তো হবে না তারা প্রতিদিন পলিউট করছে তাদের প্রতিদিন ওই পলিউশনের বিপরীতে তাদের কাছ থেকে একটা করে ফাইন আদায় করা উচিত আমরা মনে করি সরকার সর্বশেষ যে অবস্থা নিয়েছে সেটা আসলে বাস্তবে রূপদান করতে পারবে হাজারবাগ থেকে ট্যানারিগুলো স্থানান্তর হবে এটা আসলে আমার আমাদের প্রত্যাশা আমারও আশা সবাই স্ত্রীর দেশে সময় দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ আপনাকে দর্শক কথা বলছিলাম হাজারবাগ থেকে ট্যানারি স্থানান্তরের বিষয় নিয়ে আমাদের সঙ্গে আলোচনা যোগ দিয়েছিলেন বেলার প্রধান নির্বাহী সৈয়দা রেজওয়ানা হাসান চলে যাচ্ছি পরের খবরে দীর্ঘ সতেরো বছরেও আধুনিকতার ছোঁয়া লাগেনি দেশের একমাত্র কক্সবাজারের ডুলা হাজরার বঙ্গবন্ধু সাফারি পার্কে পার্কে নশো হেক্টরের বিশাল বনভূমি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য পর্যাপ্ত জনবল না থাকায় এটি সৌন্দর্য হারাচ্ছে ক্রমশ এতে দিন দিন পর্যটকের সংখ্যা কমছে এ অবস্থায় স্থানীয় প্রশাসনের কর্মকর্তারা সরকারের উচ্চ পর্যায়ের সুদৃষ্টির প্রয়োজনীয়তার কথা জানালেন সুজউদ্দিন রুবেলের তথ্য ও মোহাম্মদ ফরজের ছবি নিয়ে ডেস্ক রিপোর্ট কক্সবাজারে যাওয়া আসার পথে দেশের একমাত্র সাফারি পার্কে জানে এমন পর্যটকের সংখ্যা খুবই কম তবে উনিশশো সালে গড়ে ওঠা এই পার্কটি সৌন্দর্য হারিয়ে এখন প্রায় বিবর্ণ সাইনবোর্ডে নানা সুযোগ সুবিধার কথা লেখা থাকলেও তার বেশিরভাগই পাচ্ছেন না পর্যটকরা বর্তমানে প্রাণী ও বিভিন্ন প্রজাতির উদ্ভিদ বাড়তে থাকলেও এগুলো রক্ষণাবেক্ষণের জন্য নেই পর্যাপ্ত জনবল আছে পার্কের কর্মচারীদের বিরুদ্ধে অসদাচরণেরও অভিযোগ বাঘ এবং সিংহ দেখলাম দেখে এগুলি মনে হচ্ছে যে দীর্ঘদিন অনাহারে প্রাণীগুলো আসলে অবহেলিত আর আসলে ওই ধরনের ম্যানেজমেন্ট থেকে যেভাবে তাদের টেক কেয়ার করাটা দরকার ওইভাবে টেক কেয়ারটা হচ্ছে না বন কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্য ধরো হয়েছে পশু পাখির প্রতি যত্নবান নাই সংস্কার নাই আমি আজকে এখানে হাঁটতে গেলাম ভাগটা দেখব সিংহটা দেখব সে হঠাৎ করে আমার কাছে একজন লোক এসে বলে যে তাকে সে চিল্লাবে যদি আপনাকে আমাকে একশো টাকা দেন পার্কের কর্মচারীদের অনেকে দীর্ঘদিন ধরে পেতর না পাওয়ার অভিযোগও করলেন ষোলো পর্যন্ত পাহাড় মন্দির আছে কিন্তু এখনো পর্যন্ত আমরা সংস্থাপনে গিয়ে আমাদেরকে বাদ দিয়ে দিছি ট্যুরিজম এলাকা হিসেবে এই সাফারি পার্কটা যাতে মানুষের একটা ভালো ব্যবস্থাপনায় নিয়ে যাওয়া যায় বর্তমানে বঙ্গবন্ধু সাফারি পার্কে পঞ্চাশ প্রজাতির প্রাণী ও আড়াইশো প্রজাতির উদ্ভিদ রয়েছে সময় সংবাদ কক্সবাজার নারায়ণগঞ্জের রূপসীতে সিটি গ্রুপে নির্মাণাধীন দুটি কারখানা পরিদর্শন করেছেন সুইজারল্যান্ড ভিত্তিক আন্তর্জাতিক যন্ত্রাংশ সরবরাহের প্রতিষ্ঠান ভোলার প্রতিনিধিরা গতকাল সকালে ভোলার সিইও এবং চেয়ারম্যান ও সিটি গ্রুপের চেয়ারম্যান সহ অন্যান্য সদস্যরা কারখানা দুটির কার্যক্রম ঘুরে দেখেন কারখানার উন্নয়ন কর্মকাণ্ড দেখে সন্তোষ প্রকাশ করেন ভোলার কর্মকর্তারা দেশের অন্যতম খাদ্য প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান সিটি গ্রুপের নির্মাণাধীন সিটি অটো রাইস অ্যান্ড ডাল মিল ও শম্পা ফ্লাওয়ার মিল পরিদর্শন করেছেন আন্তর্জাতিক যন্ত্রাংশ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান ভোলার এর সিইও এবং চেয়ারম্যান ক্যালভিন গ্রাইডার সিটি গ্রুপের চেয়ারম্যান ফজরুর রহমান ছাড়া উপস্থিত ছিলেন ভোলারের সিনিয়র অ্যাডভাইজার মার্কেল জিওস্ট ভোলার ইন্ডিয়ার ম্যানেজিং ডিরেক্টর প্রশান্ত গোখলে ও বাংলাদেশের কান্ট্রি ম্যানেজার ইমরান উদ্দিন পরিদর্শন ও শুভেচ্ছা বিনিময় শেষে ভোলারের সিইও জানান তিনি মিলের পরিবেশ ও এর আমরা খুবই অভিভূত মিলের আকার দেখে এখানে সব ধরনের আধুনিক ও ভালো প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়েছে আমরা সিটি গ্রুপের প্রতি কৃতজ্ঞ তারা আমাদের সুযোগ দিয়েছেন সিটি গ্রুপের আমন্ত্রণে আসা ভোলারের এ সফরকে স্বাগত জানিয়ে চেয়ারম্যান জানান এর মাধ্যমে ভবিষ্যতে তাদের সঙ্গে ব্যবসার দ্বার আরও উন্মোচিত হল ভোলার একটা কোম্পানি রিনাউন কোম্পানি ওয়ার্ল্ডের মধ্যে বেস্ট কোম্পানি আজকে সৌভাগ্য আমরা এখানে বুঝতে পারছি বোলার সিওর সাথে কি কি সাপোর্ট ওনার পক্ষের থেকে ওনার কোম্পানির থেকে দিবে আজকে আমাদের কাছ থেকে শুনে 
ওনার ফুল টিমের সাথে আলাপ করে আগামী দিনে ওনার সিদ্ধান্ত আসবে এশিয়ার মধ্যে সবচেয়ে বড় রাইস মিল সহ চলতি মাসের শেষ নাগাদ নারায়ণগঞ্জের এই কারখানা দুটি উৎপাদনে যাবে বলে আশা সিটি গ্রুপের কামরুদ জামান মামুন সময় সংবাদ নারায়ণগঞ্জ সারা দেশে প্রায় দেড় হাজার প্রোগ্রামার ফ্রিল্যান্স শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণে তথ্য ও প্রযুক্তি বিভাগের আয়োজনে রাজধানীতে শুরু হয়েছে দুদিনব্যাপী জাতীয় হ্যাকাথন দু হাজার গতকাল রাজধানী মিরপুরে পুলিশ কনভেনশন সেন্টারের উদ্বোধন করেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনেদ আহমেদ পলক এ সময় প্রতিমন্ত্রী বলেন তথ্য প্রযুক্তি বিশ্ব জয় করার মতন তরুণ জনশক্তি বাংলাদেশে রয়েছে আগামী দিনে চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় তরুণদের উদ্ভাবনী মেধা ও শ্রমশক্তিকে কাজে লাগাতে সরকার সব ধরনের সহায়তা দেবে বলেও জানান তিনি এ সময় বাংলালিংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী এরিক অস বলেন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারীরা তাদের মেধা ও নতুনত্বকে কাজে লাগিয়ে ডিজিটাল বাংলাদেশের লক্ষ্য পূরণে অবদান রাখবে প্রতিযোগিতায় সেরা উদ্ভাবনীগুলোকে সরকারের আইসিটি বিভাগ সরাসরি পৃষ্ঠপোষকতা করবে বলেও জানানো হয় আগামীকাল থেকে শুরু হতে যাচ্ছে চার দিনব্যাপী আন্তর্জাতিক পর্যটন মেলা নভয়ার ঢাকা ট্রাভেল মার্ট দু গতকাল রাজধানীর সোনারগাঁও হোটেলে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এ কথা জানায় আয়োজক কমিটির চেয়ারম্যান কাজী ওয়াহিদুল আলম এ সময় উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের পরিচালক ভুবন চন্দ্র বিশ্বাস এবং নভ এয়ারের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মফিজুর রহমান শুক্রবার বিকেলে সোনারগাঁও হোটেলের বলরুমে এ মেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করবেন পর্যটন মন্ত্রী রাশেদ খান মেনন এবারে মেলায় বাংলাদেশ সহ বিভিন্ন দেশের পঞ্চাশটিরও বেশি সংস্থা অংশ নেবে বলে জানায় কর্তৃপক্ষ গুলশান জগার্স ক্লাবের বিশেষ সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে গতকাল সন্ধ্যায় রাজধানী গুলশান ক্লাবে এ সভা অনুষ্ঠিত হয় যার সভাপতিত্ব করেন গুলশান জগার্স ক্লাবের সভাপতি এম আমানুল্লাহ এ সময় তিনি ক্লাবের কার্যক্রম সবার সামনে তুলে ধরেন এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সভা শেষ হয় এবার দেশে বাইরের অর্থমন্ত্রীর খবর যুক্তরাষ্ট্রের ফিনান্সিয়াল সিস্টেমে ইরানকে অংশগ্রহণের কোনো সুযোগ দেওয়া হবে না বলে জানিয়েছেন ওবামা সরকার মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্টের মুখপাত্র মার্ক টোনার এক বিবৃতিতে জানিয়েছেন ইরানকে যুক্তরাষ্ট্রের আর্থিক ব্যবস্থাপনায় প্রবেশাধিকার দেওয়ার কোনো পরিকল্পনা নেই মার্কিন সরকারের এর আগে শুক্রবার প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা বলেছেন সরাসরি ডলারের মাধ্যমে ইরানের সাথে বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থিতিশীল রাখবে না যুক্তরাষ্ট্র তবে ইরান ব্যবসা পরিচালনার জন্য বিদেশি প্রতিষ্ঠানগুলো ইউরোপিয়ান ব্যাংকগুলোর সাহায্যে লেনদেন করতে পারবে ইউআই প্রথমবারের মতো বিনামূল্যে উন্নত প্রযুক্তি এবং দ্রুতগতির ইন্টারনেট সেবা দিচ্ছে গুগল এজন্য রাজধানীর হাবানায় পশ্চিম নিউ টেকনোলজি সেন্টার স্থাপন করেছে গুগল এ সেন্টারটি সকাল থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত খোলা থাকছে সপ্তাহে পাঁচ দিন একসাথে অন্তত চল্লিশ জন এ সেন্টার সেন্টারে বসে ইন্টারনেট ব্যবহার করতে পারবে বর্তমানে দেশটিতে ষাটটি ওয়াইফাই জোন থাকলেও সেগুলো উন্নত প্রযুক্তি নির্ভর এবং দ্রুতগতি সম্পন্ন নয় এজন্য এ উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন কিউবানরা তারা বলছেন দেশের সব মানুষকে ইন্টারনেট সেবা দিতে এ ধরনের আরও অনেক সেন্টার স্থাপন করা উচিত দর্শক এবার জানিয়ে দেব ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে লেনদেন পরিস্থিতি চলে যাচ্ছে ডিএসসি ওয়েবসাইটে দর্শক সকাল থেকে আমরা লেনদেন পরিস্থিতি যেমনটা দেখতে পাচ্ছি তাতে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের যে প্রধান তিনটি সূচক রয়েছে তিনটি সূচকই কিন্তু আমরা ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা দেখতে পাচ্ছি আর প্রথমে যদি আমি ডিএসসি এক্স ইন্ডেক্সের কথা বলি এটি কিন্তু এখন পর্যন্ত আঠাশ পয়েন্টের মতো বেড়েছে এবং অবস্থান করছে চার পয়েন্টে ডিএসি শরীর ভিত্তিক যে সূচক সেটিও সাত পয়েন্টের মতো বেড়েছে এবং অবস্থান করছে এক পয়েন্টে একই ধারাবাহিকতা আমরা দেখতে পাচ্ছি ডিএসি থার্টি ইন্ডেক্সে এটি বারো পয়েন্ট বেড়ে অবস্থান করছে এক হাজার পয়েন্টে এখন পর্যন্ত লেনদেন হয়েছে একশো সতেরো কোটি টাকার মতো লেনদেন হয়েছে এবং লেনদেন দরবারের তালিকা যদি আমি দেখি তাহলে এখন পর্যন্ত একশো সাতষট্টিটি প্রতিষ্ঠানে কিন্তু দর বেড়েছে এবং দর কমেছে সত্তরটি প্রতিষ্ঠান এবং দর অপরিবর্তিত তালিকা যদি দেখি তাহলে ছেচল্লিশটি প্রতিষ্ঠান কিন্তু এখন পর্যন্ত দর অপরিবর্তিত রয়েছে আমি যদি প্রধান বৃষ্টির সূচক দেখিয়ে দেই টপ টোয়েন্টি শেয়ারের দর দাম তাহলে প্রথমেই আমি দেখতে পাচ্ছি ইবনে সিনা রয়েছে তালিকার এক নম্বরে এই প্রতিষ্ঠানটি সর্বশেষ লেনদেন হচ্ছে দুশো টাকা সত্তর পয়সায় এবং সর্বোচ্চ দর আমরা এখন পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছি দুশো চার টাকা যদিও এই কোম্পানিটি সর্বনিম্ন একশো টাকায় লেনদেন হয়েছে গতকাল এই প্রতিষ্ঠানটির দর ছিল একশো 
93 টাকায় ডরিন পাওয়ার রয়েছে তালিকার 2 নম্বরে এই প্রতিষ্ঠানটি এখন পর্যন্ত সর্বোচ্চ দর 85 টাকায় লেনদেন হচ্ছে এবং 78 টাকা সর্বনিম্ন পর্যন্ত দর নেমেছিল এই প্রতিষ্ঠানটি তালিকার 3 নম্বরে রয়েছে লঙ্কা বাংলা ফিনান্স এটি সর্বশেষ লেনদেন হচ্ছে 37 টাকা এবং সর্বোচ্চ দর আমরা দেখতে পাচ্ছি 37 টাকা 50 পয়সায় এবং সর্বনিম্ন দর এখন পর্যন্ত 36 টাকা 50 পয়সায় এই প্রতিষ্ঠানটি লেনদেন হচ্ছে গতকাল এই প্রতিষ্ঠানটি 36 টাকা 20 পয়সায় লেনদেন হয়েছিল তালিকার 4 নম্বরে রয়েছে জিপিএস ফিনান্স এটি 15 টাকা 90 পয়সা দর নিয়ে তালিকার 4 নম্বরে অবস্থান করছে এবং সর্বোচ্চ দর আমরা এই প্রতিষ্ঠানটি দেখতে পাচ্ছি 16 টাকা 10 পয়সা যদিও এই প্রতিষ্ঠানটি 14 টাকা 60 পয়সা সর্বনিম্ন দরে লেনদেন হয়েছে তালিকার 5 নম্বরে রয়েছে কে কসমেটিক্স এই প্রতিষ্ঠানটি 16 টাকা 10 পয়সায় লেনদেন হচ্ছে এই প্রতিষ্ঠানটি এখন পর্যন্ত সর্বোচ্চ 16 টাকা 30 পয়সায় লেনদেন হচ্ছে এবং 15 টাকা 70 পয়সায় সর্বনিম্ন পর্যন্ত দর নেমেছিল এই প্রতিষ্ঠানটি বিএসআরএম লিমিটেড রয়েছে তালিকার 6 নম্বরে এটি এখন পর্যন্ত সর্বোচ্চ দর আমরা দেখতে পাচ্ছি 193 টাকা 20 পয়সায় এবং সর্বনিম্ন দর 187 টাকায় এই প্রতিষ্ঠানটি লেনদেন হয়েছে আর তালিকার 7 নম্বর রয়েছে ওরিয়ান ফুড এটি আর সর্বোচ্চ দর 78 টাকা 90 পয়সা এবং সর্বনিম্ন দর 76 টাকায় শা ডেনিম রয়েছে তালিকার 8 নম্বরে এই প্রতিষ্ঠানটি আর সর্বশেষ যে লেনদেন হচ্ছে আমরা দেখতে পাচ্ছি সেটা হলো 40 টাকা 40 পয়সায় এবং এখন পর্যন্ত এই প্রতিষ্ঠানটি 41 টাকা 90 পয়সায় এই প্রতিষ্ঠানটি সর্বোচ্চ দর উঠেছে যদিও এই প্রতিষ্ঠানটি 40 টাকা পর্যন্ত সর্বনিম্ন দরে নেমেছিল এবং গতকাল এই প্রতিষ্ঠানটি 41 টাকা 50 পয়সায় লেনদেন হয়েছে তালিকার 9 নম্বরে আমান ফিড রয়েছে প্রতিষ্ঠানটি 81 টাকা 20 পয়সায় লেনদেন নিয়ে তালিকার 9 নম্বরে অবস্থান করছে এবং এটি সর্বোচ্চ দর আমরা দেখতে পাচ্ছি যে 83 টাকা 80 পয়সায় এবং আর সর্বনিম্ন দর 81 টাকায় এই প্রতিষ্ঠানটি লেনদেন হচ্ছে তো মোটামুটি ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে লেনদেন পরিস্থিতি ছিল এমনটাই আবার জানিয়ে দিচ্ছি সবার বাণিজ্যের শিরোনামগুলি কাজের অগ্রগতি বিবেচনা করে হাজারীবাগ থেকে ট্যানারি স্থানান্তরে পুনরায় সময়সীমা নির্ধারণের দাবি ব্যবসায়ীদের আর সময় বাড়ানো হবে না জানালেন প্রকল্প পরিচালক শীত মৌসুমের পর এবার গরমেও রাজধানীতে গ্যাস সংকট অবৈধ সংযোগকে দুষছেন বিশেষজ্ঞরা আগামী এক দশকে সংকট তীব্র হওয়ার আশঙ্কা পয়লা বৈশাখকে সামনে রেখে বেপরোয়া ভোলার ইলিশ শিকারীরা তোয়াক্কা করছেন না জেল জরিমানা ও সরকারি নিষেধাজ্ঞাকে ইলিশ ধরা বন্ধে চলছে অভিযান দাবি কোস্টগার্ডের এবং দীর্ঘ সতেরো বছরও আধুনিকতার ছোঁয়া লাগেনি কক্সবাজারে ডুলাহাজরার বঙ্গবন্ধু সাফারি পার্কে পর্যাপ্ত জনবল না থাকায় হারাচ্ছে সৌন্দর্য কমছে পর্যটক সংখ্যা এছাড়া সময় বাণিজ্যে যে কোনো খবর পেতে ভিজিট করুন সময় নিউজ ডট টিভি আর সঙ্গে থাকুন সময়ে